다니엘이라고 좋아. 어이구 좋아. 어이구 좋아. 애기 덩어리 애제가. 그래요? 그럴 때 보면 이뻐 죽겠고. 어떻게 왔어 또 어? 뭐가 좋다고 그렇게 쫓아다니는 거야 어? 이 녀석아 귀신들 찾네요. 네. 어떻게 나왔지? 이렇게. 
옳지. 응? 이거 그러면 안 된다 그랬잖아, 이거. 자는 척 하지 말고. 응? 못 들은 척 하는 거 봐, 이거. 응? 또 안아달라고. 아이고, 잘못하면 안아달래, 이제는. 홈이라는 시추가 있었는데 그 아이가 떠나고 나서 좀 심해졌다고 저는 생각이 들어요. 혹시나 이제 여기는 집이니까 그렇지만 저 도로가라던가 이런 데는 정말 다니엘은 과연 어느 위치에 있어야지만 가장 심리적인 안정감을 가질 수 있을까 그게 바로 집이라는 거죠 다니엘은 어머니 옆자리 자체가 집이라고 생각을 하는 겁니다 주인에 대한 분리불안이 있는 아이들은요 주인을 읽어서 일투적으로 관찰하게 된다는 거죠 그러니까 눈으로 자기 주인이 눈에 안 보이면 상당히 불안해진다는 거죠 그래서 시각적인 행동보다는 후각적인 행동으로 좀 패턴을 좀 바꿔주는 것이 좀 좋습니다 다니엘 분리불안을 해결하기 위해서 저희가 준비물을 준비한 게요 자 우선 다니엘이 써야 될 방석 집입니다 이거는 이 방석에다가 간식을 감출 수가 있어요. 네. 이런데 이렇게 사이가 있죠. 냄새를 맡음으로써 스트레스도 해소가 되고 그리고 자기가 편안하게 엎드렸기 때문에 자기 공간이라고 인식을 한다는 거죠. 너무 많이 좋아진 것 같아요. 